हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू योर साइंस क्लास वंस अगेन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर 11 ऑफ योर एन बुक द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स ओके सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो दिस इज पार्ट वन एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वॉट ऑल वी आर गोइंग टू सी दैट फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन अबाउट ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स then we'll see why transportation is needed in plants and animals then we'll talk particularly about human circulatory system few part of this human circulatory system in this particular video and then we'll see assignments so let's start with the introductory part first we need to understand the what is the meaning of transport transport means to carry things from one place to another see uh, when we are going from one place to another suppose we are going to visit some place so we may opt medium of transport and you know there are a variety of medium of transport that may be air transport that may be road transport that may be water transport it depends what what is the distance between from uh, your initial point to the end uh, point what where you are going so this all uh, about transport and transport system so today in this particular class we are uh, focusing our uh, mind towards transportation in animals and plants okay so you know that for uh, we uh, the human beings and other animals even plants requires variety of nutrients variety of things to continue their life okay the body of an organism requires nutrients and oxygen to carry out various life processes waste products produced due to the various functions inside the body also need to be transported and removed you know all things required for our body is getting fulfilled by the transport system even that that waste product that is also removed with the help of transport system so therefore we can say the term transport may be defined as a life process in which a material is absorbed in one part or organism in one part or organ of an organism and is carried to another part of its body so in this way you can say that why why this Uh, things are very very important the various part of the body it is happening because of transport system so in animal body these functions are carried out by an internal transport system called as circulatory system hum isi bare mein baat karenge ki hum aapko pehle bata diye ki hum is uh, world mein bahut sare मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं पानी से जा सक पानी के माध्यम से अगर जाना तो पानी की जहाज़ से जाते हैं एयर में जाना है तो हवा वाली हवाई जहाज़ से जाते हैं रोड पे चलना है तो बस का यूज़ करते हैं ट्रेन और रोड लैंड पे चलना है तो बस ट्रेन कार बाइक साइकिल बाइसाइकिल तो किसी भी ऑटो किसी भी चीज़ का यूज़ कर लेते हैं ये सब होता है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन लैंड वाटर एंड एयर अब हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर और दूसरे प्लांट्स के अंदर कैसे किसी मटेरियल का वेस्ट प्रोडक्ट का गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है उसी चीज़ के बारे में हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं तो आज हम देखेंगे कि कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी में काम करता है तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि वाई प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम सो वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड फूड ऑक्सीजन एंड वाटर सो दैट दे कैन सर्वाइव मैंने आपको बताया कि अगर हमें जिंदा रहना है हमें अपने काम को अच्छे से करना है अपनी परफॉर्मेंस को बनाए रखना है तो हमें भोजन चाहिए हमें ऑक्सीजन चाहिए हमें पानी चाहिए और इन सब चीज़ों को पाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारी बॉडी में पाया जाता है और इसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से हमें सारी चीज़ें आसानी से एग्जैक्ट टाइम पे मिल पाती हैं जैसे आप भोजन खाते हो 
भोजन करते हो और वो डाइजेस्ट होने के बाद सारे सेल्स में पहुंच जाता है ऑक्सीजन आप नाक से सांस लेते हो वो लंग्स के थ्रू फिर पूरे बॉडी में ब्लड में जाता है और वहाँ से पूरे सारे सेल में पहुँच जाता है पानी आप पीते हो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है सो ऑल दोज थिंग्स आर कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट इज़ प्रजेंट इन ह्यूमन बॉडी एंड दैट इज़ प्रजेंट इन अदर एनिमल्स एंड दैट इज़ ऑल्सो प्रजेंट इन अदर प्लांट्स ओके सो दिस इज़ द बेसिक रीज़न वाई वी नीड प्लांट वाई वी नीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन एनी काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो यही मेन बात है जिसकी वजह से हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है तो नाउ वी आर गोइंग टू सी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड वी आर गोइंग टू फोकस पर्टिकुलरली ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हाउ ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्क्स इन ह्यूमन बींग्स सो सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स Why we are saying circulatory system and blood circulatory system? Because we are focusing mainly about human and other animals. So, particularly in human beings, you know that the blood is the main thing which is responsible for carrying out any digested food. It is carrying out uh, out for uh, responsible to carry uh, oxygen, carbon dioxide, waste materials. All things are getting carried by this blood. इन ह्यूमन बॉडी सो इट मेक्स फूड वाटर ऑक्सीजन अवेलेबल टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट मटेरियल तो अगर ब्लड सपोज हमारे बॉडी में ब्लड न रहे तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करेगा ही नहीं क्योंकि ये बेस है ब्लड ही ऐसा है जो कि सारी चीज़ों को कैरी करता है चाहे वो वेस्ट मटेरियल हो और चाहे हमारे लिए रिक्वायर्ड दूसरी चीज़ें हों वही एक जगह से दूसरे जगह तक हमारी ज़रूरत की चीज़ों को पहुंचाता है तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या मेन पार्ट्स हैं तो ब्लड इज़ द फर्स्ट थिंग देन ब्लड वेसल्स एंड देन हार्ट ब्लड आपको बताएं ये लिक्विड होता है हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं ब्लड वेसल्स का मतलब ऑल द वेसल विच आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी आउट ब्लड फ्राम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी तो मेनली फ्रॉम हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन्स ओके और हार्ट क्या है बट आपको पता है कि हार्ट इज द थिंग विच पम्प्स द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी आइए देखते हैं इस डायग्राम में आप देखिए कि इसमें आपको दो कलर की वेन्स दिखाई दे रही हैं दो कलर की दो कलर की जो ये वेसल्स जो आपको मैंने अभी आपको बताया कि ये ये ब्लड वेसल की हम बात कर रहे थे ब्लड वेसल की ये दो तरीके की हैं आइए क्या है ये आप देखिए इस डायग्राम में वन यू यू कैन सी एज अ ब्लू कलर एंड अदर वन यू कैन सी इन रेड इन कलर सो ओके तो सी दिस वेन दिस वेन इज ब्लू इन कलर एंड दिस आर्टरी इज सोइंग रेड इन कलर एंड दिस पर्टिकुलर थिंग यू आर सीइंग एज हार्ट ओके तो वेन्स जो होती हैं वो डी ब्लड कैरी करती हैं इसलिए वो ब्लू कलर की दिखाई देती हैं आर्टरीज जो आप देख रहे हैं जो दूसरी ये रेड कलर रेडिस कलर की जो चीज़ें देख रहे हैं आप ये क्या करती हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कहाँ कैरी होता है सारे बॉडी बॉडी पार्ट्स से हार्ट की तरफ और आर्टरीज क्या करती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं वो हार्ट से कहाँ पूरे बॉडी पार्ट्स की तरफ लेके जाती हैं तो इसलिए आपको दो कलर दिखाई देते हैं इवन यू कैन सी इन योर ओन बॉडी That one is green in color. It looks like green in color. That you can uh, veins looks green in color, and arteries look red in color. यहाँ यहाँ पे आपको blue color का दिखाई देता है क्योंकि it's uh, dark green color. Okay, तो इसलिए आपको यहाँ blue दिखाई दे रहा है. तो this all about uh, this particular video. आ, आगे वाले video में हम आपको uh, detail में बताएंगे blood के बारे में. तो, तो ये इतने के लिए है. अभी क्या है? आपको क्या करना है? आपको notes बनाना है. and you have to answer what how do you think that transport system is beneficial for the animals aapko kaise lagta hai ki ye jo transport system hai ye animals ke liye beneficial hai aap apne bhasha mein apne language mein hame batayenge ki how do you think that transport system is beneficial for animals okay so these are the resources 
थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग जय हिंद